Αγαπητή κυρία Οντέτ Βαρόν Βασάρ, χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως τη συνέντευξή μας και να μας μιλήσετε λίγο για την αρχή, την αρχή της διαδρομής σας. Και εγώ χαίρομαι κυρία Βιδεμάγερ και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η διαδρομή μου στη μετάφραση μετράει κοντά 30 χρόνια τώρα. Θα έλεγα ότι η πρώτη δεκαετία, η δεκαετία του 80, είναι μια δεκαετία μαθητείας, γιατί η μετάφραση χρειάζεται τη δική της μαθητεία, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών γλώσσας, είναι κάτι διαφορετικό. Και προς τα τέλη του 80 άρχισα να μεταφράζω και μπορώ να πω ότι από το 88 στο 2008 είναι μια εικοσαετία εν, εν, που είμαι ενεργή στον χώρο της μετάφρασης σε πολλούς τομείς. Ε, κάπως έτσι. Πώς ξεκινήσατε, με ποιον τομέα. Εγώ δεν είχα σκεφτεί τη μετάφραση. Όταν επέστρεψα από το μεταπτυχιακό μου στο Παρίσι, το φθινόπωρο του 81, ένας πολύ αγαπημένος δάσκαλος ε, και φίλος πια, και φιλόλογος, δάσκαλός μου στο φροντιστήριο σε αρχαία ελληνικά και ειδικά σε Θουκυδίδη, στον οποίο τι κάναμε, μετάφραση. Τι, μαθαίναμε, τι μας μαθαίναμε να κάνουμε στο Θουκυδίδη. Εντάξει, πρώτα μας τον υπαγόρευε και, το, και γράφαμε, μετά όμως μεταφράζαμε. Λοιπόν, εκείνος ο Στέφανος Οκουμανούδης, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, μετέφρασε Αριστοφάνη που τον αγαπούσε πάρα πολύ. Εγώ είχα παρακολουθήσει σε μικρές ομάδες διδασκαλία μετάφρασης Αριστοφάνη μαζί του. Μετά έφυγα από αυτά, έκανα τις σπουδές μου ιστορικό αρχαιολογικό, έκανα στον Ελληνικό Ινστιτούτο μεταπτυχιακό στην νεότερη ιστορία, γιατί ιστορικός είναι οι βασικές μου σπουδές, είναι σπουδές ιστορικού. Εξάλλου και να ήθελες σπουδές μετάφρασης, το 80 δεν υπήρχαν. Αλλά η, η, η βασική μου ιδιότητα είναι η ιδιότητα του, του ιστορικού. Ε, γυρνώντας λοιπόν, ο Στέφανος Οκουμανούδης μου πρότεινε να συνεργαστώ μαζί του σε μια μετάφραση. Ε, ήταν πολύ ξεκάθαρη ε, η συνεργασία, μου είπε θα κάνει το πρώτο χέρι, θα κάνουμε μαζί την επιμέλεια και θα βγει φυσικά με το όνομά μου. Γιατί εμένα εμπιστεύεται το εκδότης και θα έχει και μια αμοιβή. Πάρα πολύ καλά. Και αρχίσαμε να κάνουμε Le Cave du Vatican, τα υπόγεια του Βατικανού του André Gide. Τότε για, το... για τις εκδόσεις Y, του Θανάση του Χαρμάνη που δυστυχώς χάθηκε τόσο ξαφνικά και πρόσφατα. Ε και κάνουμε αυτή τη μετάφραση και αρχίζει να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, ειδικά η, η, η μία φορά τη βδομάδα που πάω σπίτι του, φυσικά με μαθαίνει να μεταφράζω με μολύβι, δεν υπάρχουν υπολογιστέ, έτσι. Δεν υπάρχουν για μα ακόμη το 81-82. Με μαθαίνει να μεταφράζω με μολύβι γιατί πάντα σβήνουμε. Ε, και η, η φάση που συνεργαζόμαστε μαζί και σβήνουμε και διορθώνουμε και βλέπω τι αλλάζει, πώ αλλάζει και γιατί. Είναι μια μεγάλη μαθητεία, ας πούμε. Και κάνουμε έτσι τρία βιβλία με τον Στέφανο το Κουμανούδη. Μέχρι το 85-86 βγαίνει το τελευταίο. Και τα άλλα είναι υπερεαλισμός, είναι πολύ δύσκολα βιβλία. Είναι το Αρκάν 17 του Μπρωτό και είναι και το, το περί του ύφου, Τρετέ του Στυλ του Αραγκό. Στο τρίτο μου λέει, να βγει με το όνομά σου. Λέω, όχι, δεν είναι ακόμα δική μου δουλειά. Θα, θα προλάβω εγώ. Και ήταν και η τελευταία μετάφραση που έβγαλε ο Στέφανο Οκουμανούδη, γιατί μετά αρρώστησε ξαφνικά, άσχημα και χάθηκε το 87. Λοιπόν, ε, αυτό ευχαριστώ που μου δίνετε και την ευκαιρία να το πω, γιατί δεν το έχω ούτε πει ούτε γράψει. Και, και ήταν πραγματικά η πρώτη μου μαθητεία στη μετάφραση. Ε, ε, εγώ ήθελα αυτό το πράγμα να συνεχίσει για μένα. Και τότε έγινε το κέντρο λογοτεχνική μετάφραση στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Το ΣΕΤΕΛ, όπω το λέγαμε πάντα εμεί, Centre de Traduction Littéraire, ξεκίνησε το 86, εγώ πήγα το 87. Ε, και ήταν διετή η φορμασιόν τότε, είχε πολύ λιγότερα από ό,τι απέκτησε στο δρόμο, επειδή πήγα πολύ στην αρχή. Είχαμε όμω ήδη την πρώτη χρονιά δάσκαλο τον Πέτρο τον Παπαδόπουλο, παλιό δάσκαλο του Γαλλικού Ινστιτούτου, παλαιά σκοπή και, και πολύ καλό παιδαγωγό και γλυκύτατο άνθρωπο. Οπότε εκείνο ήταν κάπως εισαγωγικό ε, μάθημα. Και τη δεύτερη χρονιά είχαμε το κοινό σεμινάριο τι του Πατρίκιου Παύλου Ζάνα. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, όπως καταλαβαίνετε, και πολύ, ε, μας πλούτησε πάρα πολύ. Ε, και 
ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος τον Ιούνιο του 89, 88-89 και προς τον Νοέμβριο του 89 πήραμε τα πτυχία μας και, και μας τα έδωσε ο Παύλος Ζάνας και λίγο μετά έπαθε έμφραγμα και χάθηκε τόσο νέος που ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για όλο το χώρο. Ήδη είχαν σημαδευτεί με απόλυς δασκάλων η, η μαθητεία. Από το ΣΕΤΕΛ είχα πάρει και την πρώτη υποτροφία που δόθηκε το 88, 87-88, στο έτος αυτό, δόθηκε πρώτη φορά υποτροφία στους δύο ας πούμε καλύτερους γιατί δίναμε ένα, ένα, ένα κομμάτι μεταφρασμένου έργου. Στο τέλος αυτά κρίνονταν. Τότε πήραμε λοιπόν τις υποτροφίες ο Γιώργος ο Ξενάριος και εγώ. Ε, και μπορούσαμε με αυτές να πάμε στην Άρλε που μόλις και εκεί, γιατί μόλις και εκεί αρχίζαν τα πράγματα γύρω από τη μετάφραση, λίγα χρόνια είχε γίνει το Collège de Traducteur, το οποίο δεν ήταν στο κτίριο που είναι σήμερα με τα 10 δωμάτια, είχε μόλις τρία δωμάτια. Και η Άρλη είναι στο νότο-νότο της Γαλλίας, μια πολύ μικρή πόλη. Εγώ πήγα ε, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ε, γιατί ήθελα να παρακολουθήσω το, το, το Colloque de Traducteur. Είχαν, ασίζ, ασίζ de Traducteur το λέγανε. Είχαν ξεκινήσει λοιπόν, δεν ήταν πολλά χρόνια και αυτό που γινότανε, τρίτη, τέταρτη χρονιά, ε, είχαν ξεκινήσει κάθε Νοέμβριο ένα μεγάλο συνέδριο μεταφραστών, γα, γάλλων μεταφραστών και γαλλόφωνων. Ε, και ήθελα πολύ να το παρακολουθήσω. Και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία αυτή. Μετά άρχισα να παίρνω τα πρακτικά τους ε, κάθε χρόνο, άρχισα να βλέπω τον τρόπο που οι μεταφραστές μιλάνε για το έργο τους, να γίνονται τάμπλογοντ γύρω από συγγραφείς κτλ. κτλ. Ε, άρχισα να διευρύνεται η, η, η μετάφραση στο, ε, στις εμπειρίες μου, ας πούμε. Ε, και ξαναπήγα στο, στο κολέζ δύο φορές, το 1990 και το 1992. Εκεί δεν είχες μαθήματα, αν πήγαινε σε άλλη εποχή δεν είχες μαθήματα. Δηλαδή ήταν για επαγγελματίες μεταφραστές. Έπρεπε να έχεις συμβόλαιο και, και καθώσουνα στο περιβάλλον της Γαλλίας όμως αφού μετέφραζες γαλλικά και μετέφραζες εκεί το βιβλίο σου. Ε, οπότε συναντιόμασταν με μεταφραστές γαλλικής λογοτεχνίας. Εγώ γνώρισα από τη Ρωσία, από τη Λετωνία, ε, από τη Ρωσία το μεγάλο μεταφραστή, το Μάρκοβιτς του Ντοστογεύσκη, ε, από τη Λετωνία, την Εσθονία, τη Βουλγαρία. Ανθρώπου από τι Ανατολικέ χώρε που δεν είχαν τρόπο να ταξιδέψουν τότε και ήταν αυτό ένα τρόπο να ταξιδέψουν. Τέλο ήταν πο πολλαπλέ οι εμπειρίε. Ε, τι βάζω, ε, βάζω μέσα στη μαθητεία κι αυτέ. Και σε μια εποχή τελείω διαφορετική από τη σημερινή. Ναι, χωρί διαδίκτυο, ε, χωρί να κινούμαστε τόσο εύκολα, ε, χωρί να έρχονται τόσοι άνθρωποι εδώ, χωρί να κινούμαστε τόσο εύκολα. Ε, ήρθατε σε ένα βιβλίο, πρώτο παραγγείλεις, ο Κάφμαν έκανε 45 μέρες να φέρει ένα βιβλίο. Πώς από ιστορικός ε, σε τραβάει αυτή η διαδικασία και ασχολείσαι τόσο έντονα με τη μαθητεία, όπως την ονομάζεις. Γιατί όλα μετάφραση. αυτά με ελκύουν πάρα πολύ. Εγώ το 88 ξεκινάω τη διατριβή μου και θα έπρεπε, αν, ήθελα, αν ήμουν άνθρωπος που είχε περπατήσει ένα μονοπάτι, θα έπρεπε να έχω επικεντρωθεί στη διατριβή μου. Αλλά τα περπάτησα παράλληλα αυτά τα δύο μονοπάτια μέχρι το 2008. Εκεί είπα στο που δεν μπορώ άλλο παράλληλα. Αλλά μέχρι εκεί τα περπάτησα παράλληλα. Ε, ε, αυτό δεν, δεν φτιάχνει ε, μια καριέρα. Ε, υπάρχει και μια γαλλική, γαλλική έκφραση που... Λέει, δεν έκανα καριέρα, έκανα όμως μια ζωή. <laughs> και εντάξει, μου αρέσει αυτή η έκφραση. Πάρα πολύ ωραία. Ε, και με... ναι. Μετά, λοιπόν, εξάλλου, υπήρχε και μια γέφυρα και από την ιστορία προς τη μετάφραση. Γιατί όλοι ε, οι, οι νέοι ιστορικοί που έχουμε γυρίσει από τη Γαλλία και οι περισσότεροι τότε από τη Γαλλία γυρνάμε. Η Αγγλοφωνία θα έρθει. Ε, ε, από το 99-2000 και μετά, η, η γενιά των νεότερων. Εμείς είμαστε όλοι γαλλόφωνοι ακόμη, ε, γύρω από τον κύκλο του Ελληνικού Ινστιτούτου και τα λοιπά και τα λοιπά στη Σορβόνη. Ε, γυρνάμε και, και θέλουμε να μεταφράσουμε τα, τα μεγάλα γαλλικά κείμενα, τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ο μπροντέλ. Ε, βέβαια, ε, ακόμη δεν είμαστε, ε, επειδή είμαστε μια εταιρεία ομνήμονας, εταιρεία μελέτης νέου ελληνισμού, μπορούμε να κάνουμε άρθρα, μικρά άρθρα. Και ξεκινάω παράλληλα κάνοντα και βγάζω τα πρώτα άρθρα του Μπροντέλ. Βγάζω τη μακρά διάρκεια, τη long durée που είναι ιδρυτικό άρθρο. 
ε, τη σχολή στον Ανάλ του Μπροντέλ και τη βγάζουμε στο μνήμονα. Και μετά βγάζουμε και του Ντουμπί, του μεσονολόγου του εκπληκτικού άρθρα επίση. Ε, αυτό δίνει, κάνει μια γέφυρα από την ιστορία προ τη μετάφραση. Και τότε οι περισσότεροι από εμά αυτό το κάνανε και μεταφράσανε ίσω και ένα ή δύο βιβλία ιστορικά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί, δηλαδή στο βιογραφικό όλων των ιστορικών της γενιάς μου, υπάρχει οπωσδήποτε μια μικρή εμπλοκή με τη μετάφραση, γιατί θέλαμε να φέρουμε αυτά τα κείμενα. Μετά από αυτά τα πρώτα άρθρα, πώς γίνεται και περνάτε στη λογοτεχνία, στη λογοτεχνική μετάφραση. Λοιπόν, μόλις τελειώνουμε το ΣΕΤΕΛ, ε, όλοι θέλουμε πια να κάνουμε λογοτεχνία, γιατί λογοτεχνία έχουμε διδαχθεί ε, δύο χρόνια εκεί. Ε, και το πρώτο ήρθε ένας μικρός εκδότης τότε, το Ρόπτρο, το οποίο ξεκίναγε και βρι... ήρθε... ήρθε στο ΣΕΤΕΛ ε, φέρνοντας προτάσεις για... για βιβλία. Αυτά τα βιβλία ήθελε να μεταφράσει στη σειρά του και ήθελε να τα δώσει στους πρώτους απόφυτους. Ε, ε, τα βάζανε στον κλήρο τα βιβλία. Ε, ποιος θα πάρει τι. Εγώ είπα δεν θέλω να μπω στον κλήρο γιατί υπάρχει ένας φλομπέρ, εγώ θέλω το φλομπέρ. Λοιπόν, πήραν όλοι και εγώ πήρα μια νουβέλα νεανική του φλομπέρ που λέγεται Νοέμβριο. Ε, αυτή τη νουβέλα την πήρα παραμάσχαλα και πήγα στην Άρλε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 88. Αυτό σημαίνει ότι πήγαινα κάθε μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Άρλ και έβλεπα όλη την αλληλογραφία του Φλομπέρ και έβλεπα άλλα κείμενα για το Φλομπέρ και δανείστηκα τη βιβλιογραφία του Φλομπέρ. Και από όλα αυτά έβγαλα και ένα μεγάλο επίμετρο. Ε, αυτή η νουβέλα λοιπόν ε, βγήκε στο Ρόπτρο και μετά βγήκε στο Ήψιλον, στο Θανάσι, στο Χαρμάνι. Ε, την, την αγάπησα πολύ δηλαδή ε, και τη θεωρώ ας πούμε την πρώτη ολοκληρωμένη μου δουλειά ε, και σε αυτό το επίμετρο περιέχονται εκτός από άλλα κείμενα και το απόσπασμα που αφιερώνει ο Ζων Πολ Σάρτχ στο Φλομπέρ το μεγάλο έργο του που δεν τελείωσε, τον ηλίθιο της οικογένειας. Έχει ολόκληρο απόσπασμα για τον Νοέμβριο και αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά μόνο, μόνο εκεί μέσα γιατί ο ηλίθιος της οικογένειας είναι αμετάφραστος. Δεν το θεωρώ μια ολοκληρωμένη συμβολή και μια μεγάλη εισαγωγή έχω κάνει, φιλολογική εισαγωγή, α πούμε. Αυτό ήταν η πρώτη μου ολοκληρωμένη δουλειά στη μετάφραση. Αυτό ήταν το πρώτο σα βιβλίο. Μπορεί να είναι το δεύτερο ή το τρίτο, αλλά είναι το πρώτο που θεωρώ μια ολοκληρωμένη δουλειά. Το θεωρώ, δεν το, ακόμα αυτό το βιβλίο το θεωρώ σημαντική δουλειά. Και μετά. Μετά βρήκα τον αγαπημένο μου συγγραφέα μόνη μου, αφού τον είχα διαβάσει πολύ στη Γαλλία και αφού δεν είχα τολμήσει να τον αγγίξω γιατί ήθελα να. να να αισθάνομαι πολύ πιο σίγουρη να έχω κάνει πράγματα πίσω μου για να μπορέσω να τον αγγίξω. Ήταν ένα συγγραφέα εντελώ άγνωστο στην Ελλάδα. Όλοι στη Γαλλία λέγανε: Είναι δυνατόν, δεν έχετε μεταφράσει τον Αλμπέρ Κοέν. Και μου το λέγανε γιατί είναι γεννημένο στην Κέρκυρα ο Αλμπέρ Κοέν. Όπου έζησε μέχρι πέντε χρονών. Και η οικογένειά του μετανάστευσε το 1900 στην Μασαλία. Ε, ε, και μετά ο ίδιο έζησε ενήλικα στη Γενέβη ω το 1981. Ο Αλμπέρ Κοέν κάνει δύο μυθιστορήματα στη δεκαετία του 30 ε, και κάνει το μεγάλο μπαμ το 1968 με την ωραία του κυρίου. Το, στο τέλος του μηνό είμαι στο Παρίσι για ένα μεγάλο συνέδριο μόνο για την Μπέλ του Σενιόερ, γιατί είναι 50 χρόνια από την έκδοση της Μπέλ του Σενιόερ, που έκανε τότε πολύ μεγάλο πάταο. Αυτός ο συγγραφέας, πήρε το βραβείο της Ακαδημίας η Μπέλ του Σενιόερ. Αυτός ο συγγραφέας, εβραϊκής, ε, ελληνικής καταγωγής από την Κέρκυρα, ε, ήταν τελείω αμετάφραστο και δεν ενδιαφέρε κανέναν. Εγώ ήθελα τρομερά να τον κάνω. Ε, και στο επόμενο σεζούρ στην Άλλη, το 1990, πήρα μαζί μου το Σολάλ. Χωρί συμβόλαιο, χωρί τίποτα. Πράγματι δηλαδή που δεν γίνονται <laughs> και δεν τα συμβουλεύω σε κανέναν. Αλλά τότε εμεί είχαμε έναν τρόπο να προχωράμε τα πράγματα και, και κάπω μερικά τα πετυχαίναμε. Τέλο πάντων. Ε, Ξεκίνησα έτσι το, να μεταφράζω το Σολάλ. Εμένα με διέφεραν τα δύο μυθιστορήματα της δεκαετίας του 30. Ο Σολάλ και ο Μοσκλού ε, που τον μετέφρασα καρφοχάφτη. Ε, και αυτά κατάφερα μετά ε, να βγούνε το πρώτο στη Χατζινικολή, το δεύτερο στον Ιριδανό. Ε, με το δεύτερο που βγαίνει στον Ιριδανό εγκαινιάζεται και η συνεργασία μου με τη Μαρία Παπαδήμα που είναι τότε σύμβουλο στον Ιριδανό. Και μόλι τη λέω θέλω αυτό να κάνω, καταλαβαίνει αμέσω πολύ καλά και μου λέει βεβαίω θα κάνουμε αυτό. Ε, την οποία μετά συνεργαστήκαμε πολύ. Ε, και αυτά τα βιβλία είχαν μικρή πρόσληψη, θεωρώ, στην Ελλάδα. 
Ε, τόσο λάλ παιδεύομαι τώρα πολλά χρόνια να τον ξαναβγάλω γιατί είναι εξαντλημένος πολλά χρόνια από τη Χατζη Νικολή, που έχει φυσικά χαθεί η ίδια και έχει κλείσει και δεν, αυτός που έχει το στόκ δεν ενδιαφέρεται για την επανέκδοση. Δε, δεν έχει, όχι δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει, δεν έχει τα δικαιώματα αυτής της μετάφρασης. Είναι δικά μου τα δικαιώματα αυτής της μετάφρασης. Και παιδεύομαι πολύ, ε, δεν έχει βρεθεί ακόμα ε, ο εκδότης σήμερα που θέλει να ξαναβγάλει αυτή την έτοιμη μετάφραση. Θέλω να πω, ο Κοέν είναι για μένα πάντα μια ανοιχτή ιστορία. Δείξατε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν σχέση με τις συναντεύξεις μας, όπως για παράδειγμα τη σχέση με τον επιμελητή ή σύμβουλο ενός εκδοτικού οίκου, τη σχέση των δικαιωμάτων. Ωστόσο, δεν θα σταθώ σε αυτά τώρα, ίσως επανέλθουμε αργότερα αν θέλετε. Ε, θα ήθελα να πάμε λίγο πιο πέρα. Έχετε πλέον μαθητεύσει, έχετε βγάλει πρώτες μεταφράσεις πολύ σημαντικών ε, λογοτεχνών και μετά βρισκόμαστε ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Είναι 90, αρχές 95. Ε, δηλαδή, 94 βγαίνει και ο καρχοφόχαυτης και αρχές 95 υποστηρίζω και τη διατριβή μου, οπότε είμαι πια πιο ελεύθερη. Πιο ελεύθερη για να κάνετε τι. Ε, οι, οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει μια διατριβή κανονικά ψάχνουν μια θέση την επομένη στον τομέα που έχουν πάρει τη διατριβή τους, γιατί η διατριβή μου είναι για την αντίσταση στην σύγχρονη ιστορία. Ε, εμείς όμως, μια ομάδα μεταφραστριών από το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης από Φύτων, μέσα στις οποίες πρέπει να πω την Κατερίνα την Κολέτ, ε, που δυστυχώς χάθηκε και αυτή πολύ νωρίς το 2002, αλλά ήταν πολύ σημαντική στα πρώτα χρόνια του περιοδικού, την Ευγενία την Τζελέντη, την Νίκη τη Μολφέτα, ε, λίγο αργότερα προστίθεται η Γεωργία Ζακοπούλου, ε, μετά άλλοι φίλοι μας από άλλες γλώσσες και με άλλη σκευή, όπως ο Μίλτος ο Φραγκόπουλος. Ε, ε, ξεκινάμε ένα, ένα περιοδικό, ε, το οποίο δεν ξέρουμε καθόλου που θα μας πάει και τι θα είναι, αλλά υπάρχει τότε τόση, τόσος αναβρασμός στο χώρο, τόση συζήτηση. Έρχονται Γάλλοι καλεσμένοι από το Γαλλικό Ινστιτούτο, ε, δίνουν ομιλίες, έρχεται ο Λαντμιράλ, ε, ε, εν μεταξύ διδάσκει με τα φρασιολογία ο Βαγγέλης ο Μπιτσόρης στο ΣΕΤΕΛ. Ε, μιλάμε, συζητάμε, ε, ε, παρουσιάζει αυτούς τους ε, μεταφρασιολόγους. Αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο και στη θεωρία. Ε, και ενώ είχε ξεκινήσει στο ΣΕΤΕΛ κάπως αυτό ότι θα κάνουμε μικρά κειμενάκια από, 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 από τελειόφιτους που ακόμη δεν είχαν βγει με βιβλίο στο χώρο, να κάνουμε μικρά κειμενάκια, να δείξουμε ο καθένας ένα δείγμα μετάφρασης, ενώ είχε ξεκινήσει έτσι, τελικά το πήραμε εμείς σαν ομάδα πάνω μας και το πήρα εγώ εκδοτικά πάνω μου ε, και, και έγινε το περιοδικό μετάφραση. Το πρώτο τεύχος, βγε, δηλαδή ο βιβλιοδέτης μου παραδίδει το πρώτο τεύχος, ε, τυχαία, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1995. 30 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα της μετάφρασης. Η παγκόσμια ημέρα της μετάφρασης. Τώρα το ξέρουμε. Τότε δεν το ξέραμε. Ήταν πρώτη χρονιά το 1995 που το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ακόμα στην πολιτεία, ε, έξω, δηλαδή στην Κηφισιά έξω, ε, κάνει μια μεγάλη βραδιά για τη μετάφραση. Εγώ λοιπόν, όπως μου φέρνει ο βιβλιοδέτης ε, τα αντίτυπα, που μπορώ να σας πω ότι ήταν 1800 αντίτυπα η πρώτη έκδοση, λοιπόν, ε, Παίρνω μία ε, τσάντα και ανεβαίνω με δέκα αντίτυπα στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίο. Όπου είναι ο Τίτος ο Πατρίκιος, όπου είναι ο Πέτρος ο Παπαδόπουλος, όπου είναι η Χρύσα η Προκοπάκη και δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι άνθρωποι και κόσμος. Και λέω να, σας έφερα και το περιοδικό. Οπότε ήταν, ήταν καλή, καλά γεννητούρια. Ανατριχιαστικό. Έτυχε να έρθει εκείνη τη μέντα, μπορούσε να έρθει και δέκα μέρες μετά και να πάω. Αλλά σας το λέω ακριβώς όπως έγινε. Ε, ναι. Τα γεννητούρια με νονά εσάς. Ευχαριστώ. Και, και όλους τους συνεργάτες και βέβαια, τους συνεργάτες. γιατί ένα περιοδικό είναι κατεξοχήν κάτι συλλογικό. Το περιοδικό αυτό κυκλοφόρησε επί 10 χρόνια. Λοιπόν, ε, το τελευταίο τεύχος γράφει απάνω μετάφραση 06-07. Ε, βγήκε την άνοιξη του 8. Ε, άρα στην ουσία κυκλοφόρησε από τον Σεπτέμβριο του 1995 μέχρι το Μάιο του 2008. Και έβγαλε 11. Στην αρχή τα λέγαμε τεύχη, μετά πρέπει να τα πούμε τόμους νομίζω. 
τα δύο τελευταία, που είναι στις 300 και στις 400 σελίδες, αντίστοιχα, και είναι διπλά, ε, είναι 04, 05, 06, 07, ε, αυτή πια είναι τόμη. Ε, αυτό δεν είναι καλό για ένα περιοδικό, <laughs> δεν το συμβουλεύω σε κανέναν. Ε, εκεί κάπως ξεπεράστηκα από τα πράγματα. Δεν μπόρεσα πια να διαχειριστώ το υλικό, το χρόνο. Ε, είχα ένα πάρα πολύ δύσκολο σχήμα για το περιοδικό, ε, το οποίο ε, του έδινε τη δομή του, αλλά έγινε κορσές. Δηλαδή κάθε περιοδικό έπρεπε να έχει το αφιέρωμα της ξένης λογοτεχνίας, έπρεπε να έχει τις κριτικές, έπρεπε να έχει τα θεωρητικά άρθρα, έπρεπε να έχει μερικά είχαν πορτρέτα μεταφραστών, αυτό δεν το είχαμε ε, επιβεβλημένο. Το προσπαθούσαμε όμως. Οπότε, μπορούσα εγώ να έχω μαζέψει 100-150 σελίδες, δεν μπορούσα να βγάλω εγώ περιοδικό, καθώς θα έλειπε το άλλο κομμάτι. Λοιπόν, το οποίο δεν το έχει ένα λογοτεχνικό περιοδικό, μαζεύει ήλι, μόλις γίνουν 150 σελίδες, τη βγάζει. Λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολο. Εκεί ε, είχα αρχίσει και εγώ να κουράζομαι, στο τελευταίο τόμο ήμουν πραγματικά κουρασμένη και αισθάθηκα ότι ο κύκλος είχε ολοκληρωθεί, δηλαδή ότι αυτό το περιοδικό είχε δώσει ε, αυτό που μπορούσε να δώσει. Και πιστεύω, δηλαδή ένα, κάτι που προσφέρει αυτό το περιοδικό σήμερα, ε, σε όποιον το βρει, γιατί δεν υπάρχει ψηφιοποιημένο, ε, ούτε απολύτε βέβαια πια, ε, νομίζω ότι ξεφυλίζοντας αυτό το περιοδικό, έχει την αποτύπωση των, του τι συνέβαινε στη μετάφραση εκείνα τα χρόνια, 95 με, με 2008. Και ήταν χρόνια πολύ ζω, ζωτικά για το, για το χώρο μας. Δηλαδή πρώτο βάλαμε ε, κείμενα μεταφρασιολογίας. <coughs> Πρώτη φορά μετέφρασε η Κατερίνα η Κολέτ. Φτιάξαμε ορολογία. Πώς θα μετέφραζε του Συμπλίστ και του Σουρσιέ. Δεν είχαν μεταφραστεί ως τότε. Μεγάλες συζητήσεις. Κατέληξε πηγολάτρες στο χολάτρες. Νομίζω ότι έχει υιοθετηθεί στην αντίστοιχη. Αυτό βρέθη, έπρεπε να βρεθεί τότε. Ε, μετέφρασε ο Βαγγέλης ο Μπιτσόρης. Βάλαμε παλιά μεγάλα κείμενα όπως το χρέος του μεταφραστή του Βάλτερ Μπένιαμιν. Ε, η λατάς του τραντουκτόρ. Ε, δεν θυμάμαι. Τι αόφκαμπε. Ναι, αυτό. Δεν θυμάμαι ο Γιώργος ο Σαγκριώτης τελικά. Η αποστολή του μεταφραστή. Η αποστολή. Νομίζω ε, ο Γιώργος ο Σαγκριώτης που ξαναδούλεψε την παλιά του μετάφραση που υπήρχε στο πλανόδιο. Και εγώ ζήτησα την άδεια από τον Γιάννη Πατήλη του Πλανόδιου, γιατί του είπα αυτό το κείμενο χρειάζεται να είναι στο περιοδικό μας. Και μου είπε βεβαίως και τα λοιπά. Το ξαναδούλεψε ο Γιώργος ο Σαγκριώτης και το βάλαμε. Ε, θέλω να πω, αυτά βρίσκονται μαζεμένα σε αυτούς τους ο, τόμους. Είναι λοιπόν μια πρώτη δόση μεταφρασιολογίας. Ε, ε, η Σεσίλ Ιγκλέση Μαριέλου ε, είχε μεταφράσει. Επίσης μεταφρασιολογικά κείμενα. Ε, και αυτό, ε, αυτό ξεκίνησε με ένα άρθρο και ανέβαινε όσο περνούσαν τα χρόνια. Γιατί η θεωρία μετάφρασης ε, κέρδιζε τότε στον χώρο μας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Το περιοδικό και όλος ο κύκλος που εκδίδεται το περιοδικό είναι γαλόφωνος. Ε, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι η, η, Γάλλη, η, η γαλλική μεταφρασιολογία είναι η πρώτη που έρχεται στην Ελλάδα. Ε, α, ωστόσο, το περιοδικό πολύ γρήγορα ανοίγεται και σε άλλες γλώσσες. Πώς γίνεται, τι συμβαίνει. Ε, ήδη από το ε, δεύτερο τεύχος ε, γίνεται συνεργάτης μας ο Ντέβιν Ντοκόνολη. Ακριβώς για θεωρία μετάφρασης. Ε, επειδή δεν έχω, ακριβώς επειδή δεν είμαστε το περιοδικό του ΣΕΤΕΛ ούτε του Ινστιτούτου, δεν έχουμε καμία δέσμευση ως προς αυτό. Γιατί τότε πρέπει να θυμίσουμε ότι τα χωριστά Ινστιτούτα δεν επικοινωνούσαν. Όχι ότι και σήμερα πολύ επικοινωνούν, αλλά ε, όχι μόνο τα Ινστιτούτα, γενικά οι γλωσσικοί χώροι ήταν πολύ κλειστοί ο καθένας γύρω από τη δική του κουλτούρα. Ε, εμείς όμως εφόσον ε, 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 για το περιοδικό ε, δόθηκε μια, μια, μια μικρή ε, βοήθεια για να ξεκινήσουμε από το Γαλλικό Ινστιτούτο και τίποτα άλλο, δεν υπήρξε καμία δέσμευση ως προς αυτό. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα αμέσως, δεν είχαμε κανένα λόγο, ήμασταν ο πρώτος πυρήνα. Ε, μεταφράστριες ε, γαλλόφωνες από το ΣΕΤΕΛ, αλλά από το δεύτερο τεύχος στη Συντακτική Επιτροπή είναι ο Ντέβιν Τοκόνολη για θεωρία μετάφρασης. Δηλαδή αμέσως αναζήτησα ανθρώπους από άλλες γλώσσες ε, και για θεωρία και για μετάφραση από άλλες γλώσσες. Και γαλλικά, από γαλλική λογοτεχνία είναι μόνο τα δύο πρώτα αφιερώματα. Ήδη στο τρίτο τεύχος, το 
που το θεωρώ, μπορώ και να το δείξω τυχαίνει να το έχω, ε, το 97, το τρίτο τεύχος, θεωρώ είναι το πρώτο που το περιοδικό έχει βρει τη φυσιογνωμία του. Ε, δηλαδή έχει, έχω φτιάξει, αυτό το λέω έχω γιατί εδώ είναι έχω, αυτό το έφτιαχνα, ήταν το δικό μου κομμάτι. Ε, έχω φτιάξει λοιπόν σε αυτό μια δομή, ε, την οποία προσπαθώ πια να κρατήσω σε όλα τα τεύχη. Αυτή η δομή που ήταν και τόσο ε, δύσκολο έτοιμα μετά. Ε, αλλά που για μένα, που ήμουν φανατική των περιοδικών και αγαπούσα τα περιοδικά και διάβαζα πολλά περιοδικά, ε, αγαπούσα πούμε, πολύ το ενδευκτήριο της Θεσσαλονίκης, ε, παρακολουθούσα ε, το δέντρο, τη λέξη, ε, περιοδικά ιστορικά βέβαια έτσι κι αλλιώ. Ε, δηλαδή τα περιοδικά ήταν και πολύ στη ζωή μας τότε, πριν το διαδίκτυο, το θυμίζω και αυτό τα έντυπα. Ε, περιοδικά. Ε, και σήμερα συνεργάζομαι συστηματικά με το The Books Journal, που επίσης το, το θεωρώ ένα πολύ, ε, πολύ ζωντανό περιοδικό. Ε, δηλαδή, αν δεν ήμουν, αν αγαπούσα μόνο τη μετάφραση, αλλά όχι τα περιοδικά, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα. Ε, ε, συ, έτσι, συνέρευσαν πολλά, από πολλές μεριές διάφορα, για, για να γίνει αυτό. Λοιπόν, εδώ, ας πούμε, μπορώ να, να, να σας διαβάσω τη δομή αυτού του τεύχους, που έδωσε πια μια φυσιογνωμία στο περιοδικό. Λοιπόν, είχε πάντα ε, ένα editorial που συστήνει το τεύχος, και για να μην πούμε editorial, το λέγαμε σημείωμα της Συντακτική Επιτροπής. Ε, είχε ε, ένα αφιέρωμα σε λογοτεχνία, με 5-6 λογοτέχνες αμετάφραστους σωστότε στην Ελλάδα κάθε φορά. Ε, επίσης δύσκολο να τα βρεις χωρίς το διαδίκτυο όλα αυτά. Εγώ έκανα ταξίδια με τον σύζυγό μου τότε συστηματικά στο Παρίσι. Ε, πήγαινα στη Λιμπρερή Κομπανή που είχε το τραπέζι της μεταφρασμένης λογοτεχνίας και πολλές φορές έβρισκα πράγματα από εκεί και από άλλα βιβλιοπολία. Στο Παρίσι είχα πάει και στο Ιταλικό βιβλιοπολείο γιατί αυτό είναι Ιταλικό αφιέρωμα. Ε, άλλες φορές ήμουν πιο ευχαριστημένη όταν πηγαίνοντα στην Κομπανή στο τραπέζι με την ξένη λογοτεχνία έβλεπα λογοτέχνες που εμείς ήδη είχαμε πάλι. Λοιπόν, εδώ, ας πούμε, ε, ναι, ήταν μόνο γυναίκες, επίσης. Ε, ε, αυτό το αφιέρωμα, λοιπόν, λέγεται σύγχρονες Ιταλίδες συγγραφείς. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά. Ε, τις παρουσιάζουμε. Οπότε βρίσκω επτά διαφορετικούς, γιατί κάθε ένα το μεταφράζει άλλος, βρίσκω επτά διαφορετικούς μεταφραστές Ιταλικών. Μία, διαβάζω, δεν θα διαβάζω και τα επτά ονόματα, Μία η Σάρα Μπενβενίστε, πολύ σημαντική ε, μεταφράστρια, με πολύ έργο, από δύο-τρεις γλώσσες μεταφράζει, με την οποία και συνεργαστήκαμε και για άλλα πράγματα. Ξεκινήσαμε τότε, ας πούμε. Λοιπόν, ποιήση μεταφράζει ο Νίκος Αλιφέρης, που έχει μεταφράσει την πιο σημαντική Ιταλική ποιήση. Λοιπόν, ήδη είμαστε σε επαφή ε, με αυτόν τον ε, χώρο. Ε, η, δεύτερη, η δεύτερη ενότητα είναι ποιήση, μόνο ποιήση. Και έχουμε ήδη Παουλ Τσέλαν. Ε, η τρίτη είναι μετάφραση ανθρωπιστικών επιστημών και είναι μια συζήτηση. Οπότε έχουμε ε, ε, τα προβλήματα πώς μεταφράζονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Και μετά είναι τα πορτρέτα μεταφραστών. Λοιπόν, και κάθε τεύχος, αυτό απαραίτητο, είχε οπωσδήποτε και άρθρα για, για μετάφραση και κριτικές για με, βιβλία μεταφρασμένα που είχαν βγει. Αργότερα παρακολουθούσαμε και τα βραβευμένα από τα κρατικά βραβεία βιβλία και τα λοιπά. Πολύ σπάνιο οι κριτικές της μετάφρασης έως ανύπαρκτο. Και πολύ δύσκολο. Δυσκολευόμουν πολύ να τις βρω. Και πολύ δύσκολο φυσικά. Ε, ωστόσο, αν μπορώ να σταθώ λίγο στα πορτρέτα των μεταφραστών, γιατί όπως καταλαβαίνετε και στο πλαίσιο α, αυτών των συνεντεύξεων, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πείτε μας κάτι γι' αυτά αν θέλετε. Αυτά ε, τα ξεκίνησα, ήταν, ήταν μια δική μου ιδέα. Ε, αισθανόμουν ότι ήθελα να αποτίσω ένα φόρο τιμής σε πολύ σημαντικούς ε, διανοούμενους, με πολυσχηδή δραστηριότητα, πολλές φορές πιο γνωστούς για την υπόλοιπη δραστηριότητά τους. Και εγώ ήθελα να εντοπίσω μόνο τη μεταφραστική τους πτυχή. Ε, και ξεκίνησα με τον Άρη Αλεξάνδρου, γνωστός ε, για το μοναδικό του μυθιστόρημα, το Κιβώτιο, μυθιστόρημα ορόσημο στην ελληνική λογοτεχνία, ε, χωρίς να έχει δοθεί τόση σημασία στο έργο του το μεταφραστικό. 
ε, κάπως ας πούμε σε βιογραφίες βλέπεις, στα βιογραφικά, όχι στη μεγάλη του βιογραφία βέβαια, από τον Δημήτρη Ναυτόπουλου, σε βιογραφικά βλέπεις ε, ε, μετέφρασε ε, για να βιοποριστεί. Λοιπόν, μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για να βιοποριστεί. Ε, ε, να διδάσκει ρώσικα, δεν ξέρω. Μετέφρασε και γιατί φυσικά βιοποριζόταν από αυτό, αλλά το επέλεξε ως ε, μόνιμη δραστηριότητά του. Ο Άρης Αλεξάνδρου είχε χαθεί ε, από αρκετά χρόνια, ε, το 2006 που εγώ έκανα το αφιέρωμα. Συνδεόμουν όμως στενά με την γυναίκα του, την Κέτη Δρόσου, που ζούσε στο Παρίσι και ε, την αγαπούσα πολύ και ξεκίνησα να της λέω ότι θέλω να κάνω αυτό. Μου είπε δεν γίνεται, δεν έχουμε τίποτα, λέω δεν μπορεί κάτι θα βρούμε. Ε, και τέλος πάντων σιγά σιγά ε, μου εμπιστεύτηκε διάφορα πράγματα, ε, κάποια υλικά. Ε, με έστειλε στο Δημήτρη τον Αυτόπουλο, μεγάλο μελετητή ε, του Αλεξάνδρου και του μεταφραστικού έργου του Αλεξάνδρου που μας έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο και μας έδωσε τη βιβλιογραφία, 80 τόσα έργα, ε, διάφορες γλώσσες κτλ. Ε, και ε, ε, μας έμπισε και κάτι εξαιρετικές φωτογραφίες τότε και τη Δρόσου. Το σπάνω, βγήκε έτσι το πρώτο αφιέρωμα. Ε, το δεύτερο, το 97, σε αυτό το τεύχος που συζητήσαμε, ήθελα να είναι στο δασκαλό μας τον Παύλο Ζάνα. Και αυτό συνεργάστηκα με τον Αλέκο Ζάνα, ε, το γιο του, με τη Μίνα Ζάνα, τη γυναίκα του, ε, και ε, μπορέσαμε να έχουμε ε, ένα αφιέρωμα ε, που να δείχνει ο Παύλο Ζάνας μεταφραστής του Προύστου. Έτσι, η αναζήτηση του χαμένου χρόνου, την ξεκινάει στη φυλακή της Έγινας, γιατί του έχει πει ο στρατής ο Τσίρκας αυτό να κάνει τώρα εδώ μέσα. Ε, και τη φτάνει μέχρι τον πρώτο τελευταίο τόμο, νομίζω, στη μέση. Έχει ξαναβγεί, έχει ολοκληρωθεί η εκδοσή της, από τις εκδόσεις της Εστίας, σε επιμέλεια Τάκη Πούλου, που έχει ολοκληρώσει και το έργο. Λοιπόν, ε, καλά και τον Άρη Αλεξάνδρο, επειδή είπα, ας πούμε, μεταφραστής του Ντοσογεύσκη, αν πρέπει να πω έναν από τα 80. Ε, ο Ζάνας είναι <coughs> κυρίως μεταφραστής του Προύστου. <coughs> Οπότε δεν είναι τα πολλά βιβλία, αλλά είναι το ένα μεγάλο έργο. Ωστόσο, θυμάμαι και ένα άλλο πολύ σημαντικό πορτρέτο που θυμάμαι σαν σήμερα να το διαβάζω και να το ξαναδιαβάζω ενός πολύ μεγάλου Έλληνα, του Μαρονίτη. Θα ήθελες να μας πεις κάτι γι' αυτό. Ναι, αυτό βγαίνει το 98, ακριβώς πριν 20 χρόνια. Στο, στο τέταρτο πια τεύχος, που είναι ήδη τόμος της μετάφρασης, το τέταρτο πια, ε, ε, τότε ο Μαρονίτης μετέφραζε την Οδύσσια και έβγαινε από τον Καστανιώτη σε πολύ λεπτούς, ε, σε λεπτά τομίδια με μαύρο εξώφυλλο, κάθε ραψοδία. Και είχε το αρχαίο ελληνικό και τη μετάφραση. Και εγώ πήγαινα και τα έπαιρνα ραψοδία, ραψοδία αυτά. Και είχα τρελαθεί από αυτό το πράγμα, που, που ξαναδιάβαζα την Οδύσσια ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Το λέω έτσι γιατί σήμερα, 20 χρόνια μετά, ε, ο Μαρονίτης ολοκλήρωσε ένα τεράστιο μεταφραστικό έργο, όλη την Οδύσσια και όλη την Ιλιάδα και μιλήθηκε αυτό πάρα πολύ. Αλλά 20 χρόνια πριν δεν ήταν έτσι ακόμη. Τότε άρχι, έμπαινε σε αυτό που θα ε, τον συνόδευε σχεδόν τα 15 τελευταία χρόνια της ζωής του και ήταν η μετάφραση της Οδυσσίας και της Ιλιάδας και κάποιων άλλων έργων. Λοιπόν, τον βρήκα σχεδόν στην αρχή αυτού του πράγματος. Γιατί εμένα ήδη αυτά τα τομίδια με είχαν ε, πολύ... Ε, ε, και μετά όταν βγήκε ο τόμος, δεν έχει μέσα το αρχαίο. Άρα έχουν την αξία τους αυτή η πρώτη. Λοιπόν, έτρεμπα να τον πλησιάσω, γιατί δεν, δεν τον είχα καθηγητή. Εγώ είχα σπουδάσει στην Αθήνα, ε, δεν με γνώριζε, ήταν ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Ε, έγραψε όμως εκείνο στην επιφυλίδα του στο βήμα που διάβαζα κάθε Κυριακή. Ε, ε, όταν βγήκε η μετάφραση 97, έγραψε, έγραψε για το περιοδικό. Και ο Μαρονίτης είχε αντιληφθεί το περιοδικό, δεν του το είχα στείλει. Λέω ο Μαρονίτης είχε αντιληφθεί το περιοδικό. Ε, τότε δεν θεωρούσαμε ε, ότι κάνουμε τρομερά πράγματα. Πολλές φορές σήμερα βλέπω πράγματα, εντάξει, καλά πράγματα, τα οποία διατυμπανίζονται σαν τρομερά πράγματα από την αρχή. Δεν είχαμε αυτή την αίσθηση, ας πούμε, καθόλου. Και τα πράγματα δεν φαινόντουσαν και με τον ίδιο τρόπο. Από πας στο βιβλιοπωλείο να το πάρεις. Δεν σου έρχονταν mail από τον εκδότη, κοίτα, βγήκε, βγήκε, βγήκε. Λοιπόν, ε, και λέω, κάπως μου κλείνει το μάτι, θα τολμήσω. Ε, και πραγματικά συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή τον ευγνωμονώ για το πώς με δέχτηκε ε, τότε. 
και κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε δύο μέρη, που ήταν πράγματα που δεν είχε ακόμη πει μετά. Έδωσα πολλέ συνεντεύξει. Πολλέ. Ποτέ δεν έδινε δεν πολλέ και ποτέ δεν έλεγε πολλά. Αλλά μίλησε για αυτά τα πράγματα. Ε, αυτό μπαίνει στι νομίζω πρώτε. Ε, και ε, ε, πραγματικά ήταν, ήταν εξαιρετική αυτή η συζήτηση που είχα μαζί του και που ήταν διαφορετική εμπειρία γιατί ήταν με ένα ζώντα. Στους, για τους άλλους έκανα πορτρέτα ανθρώπων που είχαν χαθεί. Κάνοντας με κάποιον που ζούσε και ήταν μέσα σε ένα έργο, μου μίλησε γι' αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έλεγε στην μετάφραση δεν πρέπει να ακούγεται η ανάσα του μεταφραστή. Θυμάσαι. Και έτσι περάσει, ανοιχτήκαμε και προ την ενδογλωσική μετάφραση. Ρίξαμε τη γέφυρα στην ενδογλωσική μετάφραση και θυμήσαμε ότι όλοι στην ελληνική παιδεία, τουλάχιστον στα χρόνια μου, ξεκινούσαμε μεταφράζοντα την τάξη αρχαία ελληνικά. Μετάφραση κάναμε, δεν ξέραμε. Το λέγαμε μάθημα αρχαίων ελληνικών. Αλλά μετάφραση κάναμε. Λοιπόν, δηλαδή ο μηχανισμό του καταλαβαίνω μια άλλη γλώσσα και την αποδίδω, την ξεκινήσαμε από τα αρχαία ελληνικά, δεν την ξεκινήσαμε από τι ξένε γλώσσε. Ε, και εντάξει, είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα γύρω από αυτό. Ε, και ήταν μια μεγάλη τομή για την Ελλάδα, το να μας ξαναδώσει... Αυτά τα δύο μεγάλα αυτά έργα. Αυτά τα δύο μεγάλα έργα, ναι. που τα είχαμε σε μια τελείως διαφορετική... Ε, επίσης, μεταφράσεις που δύσκολα πια διαβάζονται. Πολύ μετάφραση δύσκολα. επίσης μεγάλων Ελλήνων. Ναι, αλλά της εποχής τους. Δεν μπορεί να διαβάζει τον Καζαντζάκη ε, αυτή τη στιγμή και να τον αισθανθεί σημερινή μετάφραση. Ακριβώ και αυτό νομίζω το λέει και ο Φραγκόπουλο επίση σε κάποιο τεύχο ε, του περιοδικού, ότι κάθε γενιά πρέπει να κάνει τι δικέ τη μεταφράσει των μεγάλων. Τα μεγάλα έργα. Ναι. Τα μεγάλα έργα. Είτε να, ενδογλωσική, να αναμετρηθεί είτε με τα μεγάλα έργα. Και έτσι ρίξαμε τη γέφυρα και προ την ενδογλωσική μετάφραση. Πώ φτάνατε, πώ φτάσατε στο τέλο, Πώ αποφασίσατε, αν θέλετε, ότι αυτό είναι το τέλο για το Α, περιοδικό. Ε, είχαν βγει αυτοί οι 11 τόμοι. Ε, αισθανόμουν ότι είχαμε πει τα βασικά. Αισθανόμουν, δηλαδή ρωτούσα του συναδέλφου, τι άλλο πρέπει να βάλουμε από τη μεταφρασιολογία μου. Τα έχουμε βάλει, τα μεγάλα τα έχουμε βάλει. Μετά αρχίσαν σειρέ μεταφρασιολογίε. Αρχίσαν να βγαίνουν τα βιβλία. Λιγάκι όπω μετα... όπως και στα ιστορικά, να τώρα συνειδητοποιώ ότι επαναλάβαμε το ίδιο εγχείρημα. Βγάλαμε τα αρθράκια του Μπροντέλ του Ντιμπί. Μετά δεν υπήρχε λόγο να βγάζουμε εμεί. Πήγε και όλο ο Μπροντέλ από το Μιέτ. Εδώ βγάλαμε τα πρώτα άρθρα. Μετά αρχίσαμε σειρέ μεταφρασιολογίε που βγήκαν βιβλία του Λαντμιράλ, βιβλία του Μπερμάν. Δεν, δεν είχαμε πια ε, λόγο να συνεχίζουμε. Ε, αυτό είναι το πιο γενικό. Ε, το πιο προσωπικό μου είναι ότι, ότι είχα κουραστεί να περπατάω του δύο δρόμου μαζί ε, και ήθελα να επικεντρωθώ στη δουλειά μου ω ιστορικού. Το οποίο και έκανα την τελευταία δεκαετία. Ε, δηλαδή αισθανόμουν ότι για μένα αυτό ο κύκλο είχε κλείσει. Ε, και θεωρώ ότι στη ζωή δεν χρειάζεται να, να επειδή είμαστε σε κάτι, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Ε, και επίσης είχα υπηρετήσει το χώρο της μετάφρασης και από δύο άλλες θέσεις εκείνα τα χρόνια. Ήμουν 8 χρόνια στα κρατικά βραβεία μετάφρασης του Υπουργείου Πολιτισμού, που ήταν πολλή δουλειά, διαβάζαμε πολλά βιβλία. Ε, έτσι ενημερώθηκα για πολλούς μεταφραστές, γνώρισα κι άλλους μεταφραστές. Ε, από κάποιους ζήτησα συνεργασία για το περιοδικό. Δηλαδή, ήταν συγκεκριμένοντα δοχεία για μένα. Ε, και ε, δίδαξα επίσης μετάφραση και στο ΣΕΤΕΛ και στο ΕΚΕΜΕΛ μετά, το οποίο πήρε την σκητάλη του, του ΣΕΤΕΛ και ε, δούλεψε με τις πέντε γλώσσες. Ε, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά. Ε, για κάποια χρόνια, μέχρι που έκλεισε και αυτό, ε, λίγο μετά, το, λίγο, το 2010, έκλεισε, δεν θυμάμαι ακριβώ. Κάπου τη δεκαετία του 2000 ήταν ε, η εποχή του. Ε, δίδαξα και σε αυτό και δίδαξα και κάτι εξάμεινα στο πρόγραμμα μετάφραση-μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το διατμηματικό, ε, που είχε πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ε, αισθάνομαι ότι είχα δώσει. Ναι. <laughs> και ότι ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Και μετά κάνατε άλλα πράγματα. Τι κάνατε μετά. Ε, κατάφερα να εκδώσω τη διατριβή μου που ήταν ακόμα ανέκδοτη για την αντίσταση των νέων στην Ελλάδα. Και βγήκε στην Εστία με τίτλο «Η ενηλικίωση μιας γενιάς» και λίγο μετά βγήκε και κατάφερα να συγκεντρώσω τα, τα, μια επιλογή κειμένων μου γύρω από τη γενοκτονία των Εβραίων και βγήκε το δεύτερο βιβλίο στην Εστία με τίτλο «Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης». 
και γύρω από αυτά τώρα κάνουμε σεμινάρια, διαλέξει κτλ. Ωστόσο, κάπου το μεράκι τη μετάφραση, η συγκυρία σα έφερε να ασχοληθείτε ξανά με τη μετάφραση μετά από, αν υπολόγισα σωστά, 10 χρόνια. Θέλετε να μα πείτε κάτι γι' αυτό. Ναι, είναι το τελευταίο μου βιβλίο που μετέφρασα, που βγήκε την 1η Φεβρουαρίου του 2018. Ε, ε, μου το πρότειναν από την αιστεία, τους είπα ότι εγώ δεν ασχολούμαι πια με μετάφραση και μου είπαν αυτό, δηλαδή η κυρία Εύα Καραϊτίδη, μου είπε αυτό, πρέπει να το κάνεις εσύ. Ε, το είδα και είπα εντάξει, ναι, αυτό θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Λοιπόν, ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, ενός νέου, 45άρη συγγραφέα, ε, ε, που λέγεται Νταβίτ Φωνκινός, ε, ο οποίος παθιάστηκε κυριολεκτικά, γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη, με το έργο και την προσωπικότητα μιας νεαρής γερμανοεβραίας ζωγράφου, τη Σαρλότ Σαλομό, ε, η οποία ε, φεύγει από το Βερολίνο, καταφεύγει στη Νότια Γαλλία, όπου είναι ο παππούς της και η γιαγιά της, από το 40 στο 42, και έχει πολλές πιθανότητες εκεί να σωθεί. Τελικά ε, δεν σώζεται, γιατί την καταδίδουν. Πεθαίνει από κατάδοση, κατάδοση Γάλλου. Ε, και όταν, όταν εκτοπίζεται ε, για το Auschwitz, ε, και εκεί θα μπορούσε ίσως να επιλεγεί η εργασία, γιατί ήταν μόνο 26 χρονών. Αλλά επειδή είναι έγκυος, πηγαίνει κατευθείαν στους θαλάμους αερίων και εξοντώνεται. Ε, ως τότε έχει προλάβει να κάνει ένα μοναδικό ζωγραφικό έργο, να αφηγηθεί τη, τη μικρή της ζωή, στο οποίο έργο ε, ε, ζωγραφίζει τη ζωή της. Τους γονείς, τη μαμά της, Υπάρχει μια τραυματική ζωή, υπάρχει ο θάνατος, η, ο, ο θάνατος, η αυτοκτονία της μητέρας της όταν είναι πολύ μικρή. Ε, κάνει ένα εκπληκτικό έργο που οι κριτικοί τέχνης το εντάσσουν στον γερμανικό εξπρεσιονισμό. Ε, ε, και ε, έχει την αγωνία γιατί το κάνει σε κατάσταση επίγοντος αυτό το έργο, κλείνεται σε ένα δωμάτιο και θέλει να το ολοκληρώσει. Το ολοκληρώνει, έχει τρομερούς πίνακες για την έλευση του ναζισμού στη Γερμανία. Ε, αυτό που περιγράφει δεν είναι το Auschwitz που δεν γνωρίζει, <laughs> αλλά ε, είναι οι, διο, οι, οι, οι διωγμοί, οι περιορισμοί και αυτό που έχει βιώσει στο Βερολίνο της δεκαετίας του 30. Όταν στην καλών τεχνών ε, έχει τρομερή δυσκολία να τη δεχτούν και όταν τη δέχονται και το έργο της στον ανώνυμο διαγωνισμό παίρνει το πρώτο βραβείο, δεν μπορούν να της το δώσουν αυτό το βραβείο. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, περνά, αυτή η περίοδος περνάει πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο. Ε, και αυτό το έργο το, αναθε, το ολοκληρώνει, το ονομάζει ζωή ερωτηματικό ή θέατρο ερωτηματικό και το παραδίδει σε κάποιον ο οποίος το φυλάσει και αυτό το έργο ανακαλύπτουν οι γονείς της που τι ηρωνία επέζησαν, ε, γερμανοεβραίοι και οι δύο, ε, το ανακαλύπτουν ε, και κάνουν την πρώτη έκθεση στο, ε, στο Βερολίνο νομίζω το 1961 ε, μετά από το 70 το δίνουν στο Μουσείο του Άμστερνταμ, το Εβραϊκό Μουσείο του Άμστερνταμ, όπου φυλάσσεται. Ε, και φέτο είχε μια πολύ μεγάλη έκθεση για τη Σαρλότ Σαλομών. Όποιο μπει στο διαδίκτυο μπορεί να δει έργο, έργα τη πολύ εύκολα πια. Λοιπόν, ο Φόν Κοινό γράφει ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, με μια πολύ ιδιαίτερη γραφή, που αφηγείται τη ζωή τη, χρησιμοποιώντα εντελώ πραγματικά στοιχεία, αλλά, πλάθο, αλλά το ονομάζει μυθιστόρημα, γιατί πλάθει ένα χαρακτήρα. Τη δίνει σάρκα και ωστά, τη δίνει σκέψη, αισθήματα. Ε, και έχει γράψει με μια πολύ ιδιαίτερη γραφή. Τελειώνει κάθε αράδα, τελειώνει με μια τελεία και από κάτω αρχίζει μια άλλη. Όλο το βιβλίο είναι έτσι. Οπότε όταν το ανοίξει, μοιάζει σαν ποίημα, αλλά δεν είναι ποίημα, είναι πεζό. Και ο ίδιο είπε ότι μόνο έτσι μπορούσε να το γράψει, γιατί αυτό του έδινε μια ανάσα. Να περνάει από αράδα σε αράδα. Τον είχαμε ε, την 1η Φεβρουαρίου στον Ιανό στην Αθήνα και μπορεί κάποιο να δει την, την βραδιά αυτή. Όσον αφορά την μετάφραση αυτού του βιβλίου, υπήρξε κάποια πρόκληση ιδιαίτερη που θα θέλατε να αναφέρετε, δηλαδή ήδη αυτό το σε μία αράδα, μία αράδα τη μεταφράζω σε μία αράδα. Εμείς δεν μπορούσαμε να μεταφράσουμε σε μία αράδα. Είδα και άλλες μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, τι έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες. Αν ναι, πρέπει να πω ότι αυτό το βιβλίο που λέει ότι δεν περίμενε να έχει απήχηση, γιατί έκανε το προσωπικό του το δύσκολο, Εγχείρημα. Αυτό που ήταν δικό του πράγμα. Ενώ τα άλλα είναι κανονικά μυθιστορήματα που πάνε πολύ καλά, έχουν στοιχεία για να πάνε καλά κτλ. Αυτό δεν περίμενε να έχει απήχηση. Αυτό είναι το βιβλίο που τον καθιέρωσε. Πήρε βραβείο Ρονοντό και πήρε βραβείο Γκονκούρ de Lycéen, που σημαίνει των Λυκειόπεδων. Γιατί αυτό το βραβείο στη Γαλλία είναι πολύ σημαντικό. 
γιατί έτσι χτίζεται η κουλτούρα και το αναγνωστικό κοινό. Λοιπόν, οι έφηβοι λοιπόν φαίνεται ότι ταυτίστηκαν με αυτήν την έφηβη Σαρλότ. Και ε, μετά μετά θα έχει μεταφραστεί, εμείς ήμασταν από τις τελευταίες μεταφράσεις. Ε, 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 λοιπόν, είδα και άλλες μεταφράσεις, καμία, δεν κατάφερε, καμία γλώσσα και κανένα άλλο σχήμα δεν κατάφερε να μην γυρίζει. Αλλά γυρίσαμε την Αράδα και μετά πήγαμε από κάτω, πήγαμε από κάτω, πήγαμε από κάτω. Ε, αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, ναι. Μια ερώτηση, ίσως ε, και τελευταία, τουλάχιστον όσον αφορά όλα αυτά. Μεταφράζεται σήμερα διαφορετικά από ότι μεταφράζατε, ας πούμε, τον Φλομπέρ ή και αργότερα, παλιότερα. Ε, μεταφράζω διαφορετικά γιατί είναι διαφορετική η σχέση μου με τη γαλλική γλώσσα. Εν τω μεταξύ έζησα 24 χρόνια με τον Γάλλο σύζυγό μου και μιλούσα γαλλικά από την ώρα που ξυπνούσα το πρωί. Είναι, είναι η γλώσσα μου πια. Σκέφτομαι γαλλικά. Οπότε ανοίγοντα ένα γαλλικό βιβλίο, είναι πια ένα βιβλίο στη γλώσσα μου. Δεν είναι ένα βιβλίο σε ξένη γλώσσα. Ε, από εκεί και πέρα, ε, από τη μία μου γλώσσα, το περνάω στην άλλη μου γλώσσα. Αλλά η αίσθηση είναι πολύ διαφορετική πια. Οπότε εδώ η, η προσπάθεια σε αυτό το βιβλίο ήταν να, να, να μείνει η ατμόσφαιρα και η ποιητικότητα και στο ελληνικό. Αυτό είναι στην κρίση του αναγνώστη, δεν ξέρω. Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα, αν θέλετε, να μας πείτε κάτι για τα νέα παιδιά. Αυτούς που τώρα αρχίζουν να ασχολούνται με τη μετάφραση. Σαν συμβουλή, σαν προειδοποίηση, κάτι που να μπορούν να το κουβαλούν μέσα τους. Ε, δεν, δεν αισθάνομαι τόσο μεγάλη για, για, να, για να δίνω συμβουλές και παρενέσεις. Απλώς ε, να μπορώ να πω ότι ήταν μια, μια ενασχόληση και μια διαδρομή που με πλούτησε πάρα πολύ, που είδα να πλουτίζει τους συναδέλφους και τους φίλους γύρω. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι συνάδελφοι και οι φίλοι κάνοντας άλλα πράγματα, ε, πότε πότε ξανά κάτι μεταφράζουν. Ε. Ε, ακριβώς γιατί κάτι άλλο σου δίνει, κάτι ιδιαίτερο σου δίνει ε, αυτή η ενασχόληση, ε, είναι, είναι μια πολύ ουσιαστική. Ε, ε, νομίζω ότι πλουτίζει προσωπικά ε, τον άνθρωπο πάρα πολύ. Ε, από εκεί και πέρα πρέπει να μπορέσει να το εντάξει και στην επαγγελματική του ζωή και να δει πώς θα το... Ε, γιατί δεν, δεν είναι από μόνο του ένα επάγγελμα που προσφέρει αυτά που οφείλουν να προσφέρουν τα επαγγέλματα. Αγαπητοί Οντέτ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ σας πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη και σας ευχαριστούμε και για αυτά που προσφέρατε στο χώρο μας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.